देखो आपका प्रॉब्लम क्या रहा है इफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर एन देन जी इज एसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप ऑफ डिसीडियो क्लास मॉडल ओ एल अगर किसी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर का ऑर्डर एन है तो जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है तो साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर का ऑर्डर उतना ही होता है जितना कि ग्रुप का ऑर्डर होता है ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ ए एलिमेंट लाइज इन ग्रुप इट मीन उसी बात को हम और करके स्टेटमेंट में चेंज कर दिया है जो एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इन इज टू जेड एन मतलब अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है पांच ऑर्डर का है वो जेड फाइव के साथ में एसोमॉर्फिक होगा जेड फाइव इसको हम लोग जोड़ के लिए ग्रुप रूप दिया था जेड एन को अगर कोई दस ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो वो जेड टेन के साथ में एसोमॉर्फिक होगा कोई एन ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो वो जेड एन के साथ में एसोमॉर्फिक होगा अभी आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा एक फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा कहां से एक साइक्लिक ग्रुप से किसके ऊपर में जेड एन के ऊपर में उस फंक्शन को हम हमारे बेज वन वन एंड वन टू इतना बात दिखाना पड़ेगा उस फंक्शन को हम हमारे बेज वन वन एंड वन टू इतना बात दिखाना पड़ेगा अब फंक्शन डिजाइन करोगे फंक्शन ऐसे ही दोनों डिजाइन होता है फंक्शन अगर डिजाइन करना है दोनों सेट को देखना पड़ेगा जेड एन में तो दिखता है जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट एन माइनस वन तक साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है जिसका ऑर्डर एन है तो उसका भी एलिमेंट तुमको दिखना चाहिए तो उसका एलिमेंट कैसा होगा एक ये पावर के टर्म में होगा जनरेटर का ऑर्डर एन है तो एनमा बार में जाके आइडेंटिटी आया होगा इट मीन जी में जो एलिमेंट रहा होगा वो ए ए स्क्वायर ए क्यू डॉट डॉट ए टू डी पावर एन इक्वल ई के फॉर्मेट में रहा होगा तो उस सेट से जेड एन के ऊपर में एक फंक्शन डालो उस फंक्शन को हम हमारे फेज वन वन एंड वन टू प्रूव करो चलो इस पॉइंट को देखते हैं जो बात अभी आपको बोले हैं सॉल्यूशन Let G is finite cyclic group of order n generated by a small a belong G. चूंकि आपको एसोमॉर्फिक देखना है सेट में एलिमेंट देखना पड़ेगा जी को एक साइक्लिक ग्रुप है जिस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर ए है ऑर्डर एन है इट मीन जी में एलिमेंट कैसा रहा होगा ए के इंटीग्रल पावर से जी का प्रत्येक एलिमेंट दिखाया होगा जी में एलिमेंट कितना होगा एन एलिमेंट होगा इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं दट इज जी इक्वल ए ए स्क्वायर ए क्यू डॉट डॉट ए टू डी पावर एन इक्वल ई जी का एलिमेंट इस फॉर्मेट में होगा क्योंकि ए से जनरेट हुआ है ए स्क्वायर ए क्यू सो वन ए टू डी पावर एन इक्वल ई एंड जेड एन विद एडिटिव ग्रुप ऑफ रिशीडियो क्लास मॉडलो एन एट मीन्स जेड एन में जो एलिमेंट होगा वन टू थ्री फोर डॉट डॉट एन माइनस वन एन बराबर जीरो जेड एन में एन को हम लोग जीरो लिखते हैं अब आपका टारगेट ये है जो इस दोनों ग्रुप के बीच में ये जी है और ये जेड एन है इस दोनों ग्रुप के बीच में एक फंक्शन होता जो फंक्शन हम मर्फिज में होता वन वन होता एंड वन टू होता फंक्शन होता तो एक को आप डोमेन मानो एक को आप को डोमेन मानो 
होमोमर्फिज्म होने के लिए डोमेन का आइडेंटिटी को डोमेन के आइडेंटिटी से जुड़ता है एडमेंस ए टू डी पावर एन को एन से जोड़ना पड़ेगा तो सिंपल देखिए ना इसमें जो पावर में है वही पावर यहां पे नीचे में है वन टू थ्री फोर आप इसको डोमेन डालिए उसमें एलिमेंट कैसा लीजिए ए टू डी पावर आर अब को डोमेन में रिजल्ट क्या बनाइए आर एफ ए टू दी पावर आर इक्वल आर उस फंक्शन को आप हम हमारे वन वन एंड वन टू जस्टिफाइड कीजिए जब फंक्शन ऐसे मर्फिज हो जाएगा तो दोनों सेट इट मीन दोनों जो ग्रुप है आपका वो ऐसो मर्फिक बन जाएगा तो आगे हम लोग फंक्शन इसके ऊपर में डालते हैं एंड फंक्शन को हम अमरफेज वन वन एंड वन टू दिखाते हैं क्या देखो अब एक है हम जी और जेड एन दोनों सेट आपका क्लियर क्लियर लिखा है तो जी में क्या है जेड एन में क्या है जी से जेड एन के ऊपर में एक फंक्शन डिफाइन करता है जब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा देन उस फंक्शन को हम मर्फिज वन 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 टू करेगा तो फंक्शन ऐसो मर्फिज होगा एंड वो दोनों सेट ऐसो मर्फिज होगा नाउ ये डिफाइन फंक्शन नाउ ये डिफाइन नाउ वी डिफाइन ए फंक्शन एफ जी टू जेड एन अब जब ये जी से जेड एन में फंक्शन डालोगे तो जी के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए जी में एलिमेंट क्या था ए ए स्क्वायर ए क्यू ए फोर सोन ए टू डी पावर एन इक्वली जेड एन में एलिमेंट कैसा था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ऑन एन इक्वल जीरो इट मीन्स जो एक ये पावर में था वही पावर जेड एन में रखा हुआ था एक फंक्शन डालते हैं जी से जेड एन के ऊपर में डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय पावर आर इक्वल आर जहां पे आर का वैल्यू क्या था आर था वन टू थ्री डॉट डॉट एंटर यानी एलिमेंट था आपके पास अब इस फंक्शन को हम हमारे प्रूफ कीजिए वन वन प्रूफ कीजिए वन टू प्रूफ कीजिए तो पहले हम हमारे और होमोमर्फिज्मी पावर आर वन के टू डी पावर आर टू बिलोंग टू जी एफ ऑफ के टू डी पावर आर वन के टू डी पावर आर टू आप इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ के टू डी पावर आपका फंक्शन क्या है जो पावर में रहेगा उसको बाहर कर देना है टैब ए टू दी पावर आर था टैब ए टू दी पावर आर वन प्लस आर टू इसको हम लिख सकता है आर वन प्लस आर टू आर वन को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ए टू दी पावर आर वन आर टू को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ए टू दी पावर आर टू दैट इज पावर आर वन ए टू डी पावर आर टू इक्वल्स है एफ ऑफ ए टू डी पावर आर वन प्लस ए टू डी पावर आर टू मतलब डोमेन का ऑपरेशन को डोमेन के ऑपरेशन के ऊपर में बट रहा है अलग हो रहा है एयरफोर के बीच मोमोमर्जेस कहा से कहां तक फ्रॉम जी टू जेड एन पहला क्रम आपका हो गया अब आप इसको वन वन चेक करेंगे एंड पॉइंट टू चेक करेंगे जब आप यह तीनों कर लेंगे फंक्शन आइसो मर्फिज हो जाएगा एंड ग्रुप आइसो मर्फिज हो जाएगा कहीं पे भी अगर आपको हम मर्फिज चेक करना है पहले फंक्शन 
ओके या चेक कीजिए जो डोमेन का ऑपरेशन को डोमेन के ऑपरेशन के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मतलब एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स ऑपरेशन डैश डेफ वाई अगर ऐसा होगा देन फंक्शन आपका हम हमारे होगा चलिए अब हम लोग चेक करते हैं वन 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 क्या होता है और वन 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 होता है जो अगर रिजल्ट इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होना चाहिए अगर रिजल्ट इक्वल है मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई तो एक्स बराबर वाई ही होना चाहिए नहीं तो यह भी यूज होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर एलिमेंट अलग है तो इमेज अलग होना चाहिए ऐसे मॉडर्न अलजेबरा में इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम होना चाहिए ये लॉजिक ज्यादा अप्रोप्रिएट है तो चलिए फॉर वन वन आपको दिखाना पड़ेगा ए टू डी पावर आर वन इक्वल ए टू डी पावर आर टू एफ ऑफ ए टू डी पावर आर वन का क्या वैल्यू होगा आर वन आपका फंक्शन क्या था पावर को नीचे ला रहे थे एफ ऑफ ए टू डी पावर आर वन का वैल्यू आर वन ए टू डी पावर आर टू का वैल्यू आर टू जब आर वन आर टू बराबर है ए टू डी पावर आर वन भी बराबर होगा ए टू डी पावर आर टू के अब चाहिए ऑन टू ऑन टू के लिए आपको रेंज देखना पड़ेगा अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा तो फंक्शन ऑन टू होगा रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल द फंक्शनल वैल्यू होता है मतलब रूल लगने के बाद में जो रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट के कलेक्शन को हम लोग रेंज बोलते हैं आपका कोडोमेन क्या था आपका कोडोमेन जेड एन था फॉर ऑन टू रेंज देखते हैं हम लोग रेंज बनेगा एफ ऑफ ए टू डी पावर आर ए टू डी पावर आर बिलोंग कर रहा था जी में एफ ए टू डी पावर आर का मतलब क्या था आर आर का वैल्यू कहां तक था आर इक्वल वन टू थ्री डॉट डॉट एन तक यही ना आपका एलिमेंट था ए ए स्क्वायर ए क्यू डॉट डॉट ए टू डी पावर एन इसका वैल्यू क्या हुआ वन टू थ्री डॉट डॉट एन इक्वल जीरो तक इट मीन जेड एन मतलब आपका वो डोमेन रेंज और वो डोमेन बराबर है रेंज और कोडोमेन बराबर है इसीलिए एफ आपका ऑन टू है अब आप फाइनल कंक्लूजन कीजिए आपका फंक्शन आपका फंक्शन सिंस एफ इज होम और फेज
therefore we say that every cyclic loop every cyclic group of finite order in each isomorphic to zn kahin pe bhi agar aapko isomorphism dikhana ho to aap hamesha us dono group ke beech mein एक फंक्शन डालिए एंड उस फंक्शन को हम मर्फिज वन वन ऑन टू दिखाइए फंक्शन ऐसा मर्फिज होगा एंड दोनों ग्रुप आइसो मर्फिक होगा कहीं पे भी 